你醒了。我这是在哪儿？呃，这是我家。没事吧？我刚刚回家的时候看到你晕倒在路上，所以就把你扶进来休息一下。啊，谢谢你啊。你可能是中暑了，要不我给你倒杯水？啊，不用了，不用。谢谢你啊，那我先走了，谢谢。没关系，举手之劳。我将带你去一个全新的美好世界。无聊了你就盯上你，他肯定会试探你的底细。你认识一个叫安佐的人吗？当务之急，你必须学会反催眠的方法，以备不时之需。客栈服务员，吃苦耐劳，踏实可干，要求两年以上工作经验，没戏。渡轮售票员，服务热情，有责任心，要求三年以上工作经验，写菜。旅行社导游，要求有较强人际沟通能力。这个我擅长啊，以及简单的英文绘画能力，这个我也 OK。导游证、普通话二级甲等以上证书，哎呀，再见。嗯，工作怎么这么难找啊？我已经很吃苦耐劳了，连吃个泡面都舍不得加根火腿肠。好像周不闻和江医生一屁股债。现在还有一个白吃白喝在我家里吃闲饭的人，这日子真的难过了。海岛不比大城市，工作机会本来就少，工种也受限制，一时半会儿找不到工作，那也很正常。以你这样的条件，要学历没学历，要工作经验没有工作经验，而且还一身的病，也只有我这样的大好人肯收留你了。当我什么都没说过。不过，以我的条件，怎么可能找不到工作？刚刚我已经催眠过周不闻了，怎么样？他说他跟安佐只是生意上的合作，所以应该可以排除他的嫌疑。亮亮。亮亮，晚上有没有空啊？嗯，看电影我没兴趣，跳舞我也没兴趣，吃饭吗？我一看见你就倒胃口。嗨，别这么说嘛，别动啊，别动，嗯。嘿嘿嘿，喜不喜欢？漂不漂亮？美不美丽？嗯，哎。这个发卡，我们医院小护士们人手一个。你泡妞就不能多花点心思吗？呃，批批发有折扣嘛，当然一次性多买点了。这多么实惠的男人啊！<笑>哎，哎，亮亮，哎，哎，哎，大头，什么事儿啊？早不打，晚不打。大头，我说你这个人谱越来越大了啊！我这么一个大忙人，你竟然拉着我跟着你跑腿来接人来。与其让你在医院里泡小姑娘，还不如出来帮我办点正事。大头，我在你眼里就是这样的人呐！我们可是发小哎，你也太不了解我了吧？了不了解你，一会儿你就知道了。
，不严。笑死你了！哎，大头大头，我刚才误会你了，看来你还是挺了解我的。这位美女，我是你哥最好的朋友，你可以叫我江哥哥。哎，你想什么呢？这可是我妹妹。这话说的太见外了，你妹妹不就是我妹妹吗？再说了，我这个人生平最喜欢照顾妹妹，特别是这种漂亮的妹妹。行，这么爱照顾漂亮的妹妹，就帮漂亮妹妹拿这个漂亮的行李箱啊。没问题啊，我帮你拿行李啊，妹妹。好啊。哎，大头，你什么时候有个这么好看的妹妹啊？怎么没听你提过呀、啊？这是我继父的女儿。我叫周不言。哦，不言，你好。以后在海岛上有什么需要，你可以找我。吃饭、看电影、买东西，提我的名字能打折，带我去免单。<笑>江一胜嘛，你这个花心大萝卜。你的花名啊，我早就听我哥说过了。大头，你怎么能在咱妹妹面前这么重伤我呢？我说的是事实。你放心吧，我是不会对你感兴趣的，因为这个世界上，我最喜欢的是我哥。<笑>这也太重口味了吧？你们俩可是兄妹啊！我们俩又没有血缘关系的。没有血缘关系也不管用，你哥也不喜欢你。哎，你刚说什么呀？我没听清楚。哎，医生，啊，嗯、这个时候不早了，咱们一会儿上小罗家蹭饭吧。啊小罗是谁啊？师傅，加速！来，快点，快点啊！哥，哎，小罗，嗯，吴菊兰呢？她出去找工作了。啊，光顾着吃饭了，忘跟你介绍了。这是我妹妹周不言。你好，你好。我妹妹，学历史的，毕业之后没事就过来帮我啊。嗯。大头，我看出来了，自从小罗回来之后，你也不惦记着回去了。嗯，这次干脆就把妹妹都给弄来了。哼，别瞎说，咱们岛上可是越来越热闹喽。热闹你个头！我，小一，小红，哈哈哈哈哈哈！嗯，哎，嗯，吃饱了，吃饱了。满意吗？满意，付钱吧。嗯，什么钱？饭钱啊！你们今天吃的这一顿可是我两天的菜钱，我不跟你们说点饭钱，我明天去喝西北风啊。小罗，你是不是穷疯了你？你哥，你这都什么朋友啊？他们开玩笑的。那你们不付饭钱，好歹也给我和吴菊兰介绍介绍工作呗。嗯、你想找工作呀？没戏。吴、嗯、菊兰倒是可以，适合当厨子。不过谁也不会雇这种来历不明的人。说白了，你们就是不付钱不找工作，吃饱了餐了。哎呀呀，别激动，别激动，我们可以发动大家伙一起帮你想想办法嘛。对啊，我在这帮你发动啊。哥，我渴了，你帮我去买水喝。好吧，等我
，擦我的鞋。名声古迹，你带我去看看吧。今天我有事，改天吧。啊啊，不要哥。这样，嗯哥，今天你先自己转转，我改天陪你去。啊，那我去玩。哥，你不要嘛，你陪我呗。好啊好啊，我真的有事情，改天一定陪你去。啊，回去吧，去吧。拜拜。涛哥，还好吧？没事，涛哥，帮我办件事啊，走。好，好，我马上就来，一个小时之后还到酒吧见啊。吴局长，吴局长，我找到工作了，有一家文化传媒公司说要聘请我去当女秘书，刚才打电话约我去面试呢，而且听说工作很轻松。薪水很高。你好几天都没有接到一个面试电话，怎么突然会有这样的好机会？我聪明伶俐，心地好，勤快，善良，颜值高，为什么好机会不垂青于我？就算那些不识货的老板们偶尔将我遗忘，但最终还是会想起我来的。这么好的机会，一定要牢牢的把握住。这打扮不行，我去准备一下。忘记问你件事情了，我回头上网再帮你查一下那家文化公司，应该还来得及。我美吗？行了，你不用说了，我都知道答案了。是您刚刚打电话给我吗？刚才是我找人给你打的电话，我就是海潮文化传媒公司的朱总。是你啊，猪一样，还文化传媒公司的朱总，骗鬼啊！别在门缝里看人啊！我最近一路高升，老板很器重我的。真的？真的。那你们这个秘书都要面试什么？呃，什么吃吃饭呢、啊，唱个歌儿啊，跳跳舞啊，冲到咱们俩一起长大的份儿上。就算你唱歌跳舞啊，都给你过了。来吧，走着。Music。能不能放开一点啊？你能不能认真点啊？你现在不是没钱了吗？有公司要签你，你还挑三拣四的，投入一点，投入一点，跟我学，跟我学，啊，再来一遍。这边儿，眼神儿。眼神给到位啊！快一点，眼神往上看，看，往这边，腰软一点，怎么那么硬呢、啊？往后仰，往后仰，仰，对对对对，用力用力，柔一点，柔一点，柔韧性这么差呢？再往后去，往后去，仰仰仰仰仰仰，用力再，哎！我说你干嘛呀？这是我老板安排的，你打我干嘛呀？注意啊！我虽然欠了一屁股债，但是还是有节操的。这个女秘书，你留着自己当吧。不是，不过你今天羞辱我的部分，你得立马还给我。我报仇！哎哎哎哎哎哎
，你先别抱，你这个人怎么从小到大一直这样？你先等会儿，这跟我没关系，这是大头的主意。大头。你别跑啊！对不起，对不起。大头，你真的是白长一个大头。你觉得以我的智商会相信你这种小儿科的把戏吗？我没别的意思，我就是想，我就是想帮你。找人忽悠我就罢了，还偏偏找了这么一个二货，我你这是侮辱我的智商哎！我也没想到事情闹到这个地步，小罗，我真的就是想帮帮你。大头，我知道你是出于好心，但是我小罗是个有节操、有智商的人，我可以靠自己努力赚钱吃饭。不需要你周大经理的施舍。你误会了，小罗。大柱，你再说下去，我就把你加入黑名单。哎，小罗，小哎哎哎，头哥，听我说，这真跟我没关系。小罗，我是科班出身，学的是斯坦尼斯拉夫斯基表演体系。我为了这个角色，我特意做了人物小传。我是真不知道他是怎么发现的。我，我离我远点。不是。被他打肿了，你过来我看看。哎，那轻点儿。注意啊，真是难为你了。送你个新的墨镜。你下手太重了，童哥。呃。我去了酒吧找你，你的事我都听说了。我还以为是天上掉下来个大馅饼，没想到被骗了。你走了之后，我不放心，上网查了查，发现根本没你说的那家公司。你想嘲笑就嘲笑我吧。反正我就是个大蠢蛋、倒霉蛋，什么事情都做不成。我在城里三个月，一笔订单都没接到，丢了饭碗，还被房东赶出来。我其实是混不下去才回到海岛上来的。我原本以为回到海岛，有爷爷，有熟悉的人和事。结果没想到，爷爷走了，还被后妈骗了那么多钱，现在连份养家糊口的钱都赚不到。我真是越混越惨。人嘛，总会遇到一些不顺心的时候。哎呀，不过天无绝人之路嘛，像我这样又年轻又美貌的妹子，老天肯定是眷顾我的。只要这段时间把霉运都走光了，肯定以后天天行大运。不能把时间浪费在负能量的传递上，我们应该想想如何好好的还债。走，走啊
锻炼成本五块，我卖十五块好了。不行，十五块钱卖不出去，那我就薄利多销，卖十块好了，每串还能赚个五块钱。一天卖个十串可以赚五十块钱，一个月就是一千五百块，一年就是一万八。<笑>那这样下去，我二十多万的债务，二十年就可以还清啦。无债一身轻啊！二十年后我几岁了？四十五岁。喂，吴局长，我为了还债，连更年期都搭进去了。你怎么还有时间捯饬这烂木头今天傍晚之前，在院里摆好桌椅，准备十几个人的碗筷，还有下酒菜。什么什么？你你让我给你准备下酒菜和碗筷？我们家都穷成这样了，你还敢请人到家里来吃饭啊？还让我给你花钱准备吃的喝的？再说你倒是什么时候有朋友了？居然这个败家玩意儿，最近越来越不像话了。竟然没有跟我商量，就带那么多人到家里来吃饭。那你还不是屁颠屁颠给人准备的、啊？我这家里再穷，我也不能不让他请客啊。我要是不让他请客，人家要是知道，会说我不讲义气。吴居然他丢不丢脸，我可管不着。可我沈罗的脸绝对不能丢。行了，别碎碎叨了，赶紧准备吧。等到下个月，我让他吃咸菜。哇，海凤凰！哎呦，哇，真是海凤凰了！哎呦，哎呦，好多年没有看到人钓到海凤凰了。哎呀，你这个鱼怎么吃啊？哎呦，不对，怎么卖呀、啊？哎，小伙子，我出个高价买你这条鱼，怎么样？啊，吴大哥，你好厉害呀！钓到这么大的鱼，看起来跟你一样的可口哦。走，看上去。沈罗，来了。哦，这么大一条鱼，大家都是来吃饭的吗？是是。你们想吃鱼吗？想想想想。欢迎来到海螺小站，享用晚餐，一人一千，没问题的话就见了。小王，大头有钱，他肯定买票过来吃。我干了那么多活儿，那我可不可以作为工作人员进来吃一顿工作餐？真没想到啊，在我有生之年啊，还能再吃到一层海凤凰。这么大的鱼，十个人吃，一个人才一千块钱，真是赚到了。啊！哎，这个钱。今天我给大家做的是鱼块，呃，什什么？鱼鱼什么？鱼块啊，就是刺身，生鱼片。哦、嗯。我做鱼块的刀法，沿用的是唐朝鱼块的刀法，在当时也被称作是斫块。后来日本学习了唐朝的鱼块，发展成了自己的刺身。可以说，刺身是鱼块的一种，但鱼块不只是刺身。
，按理应该有月相伴，但分身乏术，只能用诗歌来代替。兽鱼鲛人手，喜于磨刀，鱼眼红。无声细下飞碎雪，有骨已堕嘴春葱。偏劝父鱼愧年少，软吹香饭元老翁。落毡何曾白纸诗，放珠未觉金盘空。君不见，朝来歌宿寄。咫尺波涛，永相思。请享用。哦，哎，哎，给我。各位，今日感觉如何？啊，这口感啊，温润绵滑，只要吃上一口啊，回味无穷啊！这鱼好啊，刀工也是出神入化。我本以为这是农家乐，没想到这小院子里啊，竟然藏着这么高规格的唐风古砚啊！实在是太超值了。小伙子，我想请你到我店里当行政总厨，年薪啊，我给你五十万，怎么样？什么？竟敢挖我墙角！我告诉你啊，就算有五百万，我们家吴菊兰也都不会去。啊，我哥哥，你刀工帅，人也帅，我可以把你整个人买回家吗？啊？那是，吴菊兰可是经过我审核艺术调教，那绝对是一等一的人才。不过你们看看就好了，就别有非分之想啊。各位应该都吃好喝好了吧？那就准备交钱啦！来，交钱了，交钱了！交钱，交钱，交钱！哎，交钱，交钱！
尝尝，尝尝。谢谢。小罗真行啊！谢谢。小罗啊，想跟你顺便约下一桌。我也要订下一桌。哎，不对，我我要把下一年的都预定了。价钱随便看啊。哎，你怎么这样？哎，谢谢啊。总要有个先来后到吧。哎呀，两位老板，千万不要伤了和气啊。小罗现在发财了，你跟他聊什么都没用，他现在脑子都是懵的。<笑>明天早上给你们打电话，再商量这个预约的事情怎么样？哎，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，没想到现实生活中真的有一夜暴富的故事，我钱！哎呦，别抢，别抢，别抢！啊、<笑>医生，你觉不觉得今天的事情有点蹊跷？你说这个海凤凰是生活在深海里的，平时捕捞都得要远洋船，别说这海凤凰稀有。像大海捞针一样难捕，这吴巨兰怎么说能捞到一条就能捞到一条？那没准是人家运气好，瞎猫碰到死耗子，就给逮着了呗。就算他是运气好逮到鱼，可是你们也看到了，他今天晚上捉鱼快，还有弹奏古琴那个技巧，不是十天二十天就能练成的。没准人家从小就开始勤学苦练呢，也不是没有这种可能吧？哎，你向着谁说话呢？我跟你说啊。我觉得吴巨兰这个人不简单，很可疑。依我看，人家一晚上吃了一肚子的生鱼片，而你呢，吃了一肚子的醋。哈<笑>、啊，哥巨兰，你实在是太牛了，居然能把一块废木头变成一架古琴。你是不是还有很多我不知道的本事啊？说来听听啊！太好听了，吴巨兰，来干！少喝点，别喝醉了。嗯、哎呀！音乐美酒美人，少一样都不行哦、啊。再说了，我今天那么得意，我为什么要少喝一点啊？人生得意须尽欢嘛。嗯。吴俊兰，我觉得你的智商仅次于我。你不仅想出了骗生鱼片赚钱这种方法，还自己做了古琴，然后还一下子就学会了下野星空海。你这个朋友，我还是交的挺愉快的。你喝多了吧？哎呀，你放心，我对你没什么非分之想的。我们两个是好朋友嘛。我告诉你，吴菊兰，我沈龙是不相信爱情的。嗯，为什么不相信爱情？
，我这啊，我今天赚了好多钱，我这辈子还没有一口气赚过那么多钱呢，我很开心。这回多亏杨老板提醒，提前做好准备，否则的话，这一次肯定被吴亮亮看出什么破绽。做的不错，我现在要交给你一个新的任务，把吴菊兰给我绑过来。把吴菊兰？这不合适吧？我就是一个卖古玩的。从你知道我真实身份的那一刻起，你就不是一个单纯的古玩贩子了。别紧张。只是让你用一点非常手段，把吴菊兰绑过来见我一面而已，又不是让你去杀人。我觉得这种事情，我还是不做了吧。帮我做事是让你通向财富巅峰的捷径，你缺乏的胆量和手腕，慢慢都会有的。你现在要做的，就是按照我的指示去做，事成之后，就会功成名就。陡然而富，你也就不会那么紧张不安了。找我有什么事？您卓愉快、奏古琴的事，我都听说了。街坊们都在议论，已经对您的身份产生了怀疑。您不觉得这样做太过于冒险了吗？我自有分寸。瑞格斯，您为沈罗已经做了太多的事情，再这样下去，您的身份迟早会曝光，会给您带来很多不必要的麻烦的。行了，我知道了。应该不会真的爱上沈罗